Olá pessoal, estamos começando mais um bate-papo Rede Repórter, a sua revista semanal, trazendo para vocês as personalidades que fazem do seu trabalho uma referência em pró de todos os alagoanos. Eu quero, como sempre, agradecer a audiência do nosso programa em todo o Estado e lembrar também a grande parceria que nós firmamos com cidadania.com do nosso amigo França Moura, que logo, logo estará hospedado no site do repórter Maceió. E você vai lá, clica lá, programa Cidadania. Automaticamente você vai escutando no carro, em casa, no seu trabalho, toda a grade da programação de França Moura. E lembrando também que nesse, esse nosso programa, essa nossa entrevista, estará diariamente de meio-dia a meio-dia e trinta, também na grade do França Moura, na cidadania.com. E no programa de hoje, vamos conversar com a presidente do Conselho Regional de Administração, Jociara Correia, que vai falar um pouco desse novo desafio de ser reeleita por mais dois anos. Atenção, alunos de administração, pessoas que estão veredando aí por esse caminho da administração. Logo, logo, Jociara Correia conversando com vocês, porque está no ar, bate-papo Rede Repórter. Estamos de volta com o Bate-Papo Rede Repórter no dia de hoje. Lembrando que nosso programa tem o apoio cultural dessa casa maravilhosa, que é o Fusos Grios. Você, meu amigo, minha amiga, sempre convidando para que venha aqui para prestigiar os melhores pratos. Aqui tem uma costela no bafo, que é negócio de cinema, viu gente? É fantástico. Eu já, já tive várias vezes aqui e eu gostaria que as pessoas que passarem por aqui, que encontrar comigo... Fale a verdade, né? Tive lá no Fuzios Grills e aquela costela no bafo é coisa de cinema. Então, se quiser reservar sua mesa no sábado ou no domingo, aí embaixo a produção colocando o telefone do Fuzios Grills, tá bom? Lembrando também que esse programa tem o um apoio cultural da imobiliária Sky Connect. Vender, alugar, trocar por outro imóvel, enfim, qualquer negócio, financiamento na Caixa Econômica, imobiliária Sky Connect faz tudo para você com a melhor comodidade possível, o telefone também aí embaixo. E também, Sankar Veículos Samis Clube. Você ainda não teve a oportunidade de trocar seu semi novo? Vai agora, gente, 3313-2223, dá uma ligadinha para lá, já dá um pulinho lá, pergunta o que tem de bom e do melhor, sempre tem o que você precisa, e certamente você vai começar com a taxa de juros, se for financiar, de 0,99%. A primeira para 60 dias. Então, Sankar Veículos, Samis Clube é a opção para que você venha fazer o melhor negócio, tá bom, gente? Lembrando que o nosso programa de hoje é um programa extremamente especial, principalmente para quem é formado ou que está ainda cursando o curso de administração. Estamos trazendo para cá hoje a presidente do Conselho Regional de Administração, a Jociara Correia que vai falar um pouco sobre tudo que você possa saber sobre o mercado do administrador. Seja muito bem-vindo, Jociara. E eu quero aqui agradecer de coração, né, aproveitar um pouco das suas férias. Espero de janeiro é bom, porque, porque nós trazemos pessoas que durante né, o ano é um pouco difícil pra, por causa da agenda. E essa jovem aqui é uma que nós batalhamos bastante e, e aproveitando esse período de férias, ela está vindo aqui para conversar um pouco com você. Seja bem-vinda mais uma vez, Jociara. Eu queria saber quem é Jociara Correia. Obrigada, Neto. Agradeço o convite do repórter Maceió. É, para nós, administradores de Alagoas, é um prazer fazermos parte do programa de vocês, contribuirmos com informação para os administradores e para os estudantes de administração. É. Jociara é administradora, fui estudante da Universidade Federal de Alagoas, tá? sou especialista em gestão com pessoas aqui pelo SESMAC de Maceió e estou no Conselho Regional de Administração enquanto conselheira desde 2015. Iniciei minha vida profissional no Conselho de Administração desde 2015, apesar de já estar na área pública desde 2009. 
tá? E em, até então eu era conselheira e a partir de 2017 me tornei presidente do conselho. Hoje fui reeleita no, dia, no último dia 8 de janeiro e hoje estou no segundo mandato como presidente do Conselho Regional de Administração. E aí como primeiro, como o primeiro mandato... Certamente você deve ter enfrentado vários desafios, né? Porque sempre que nós assumimos alguma coisa na vida da gente, nós queremos mudanças. Isso é natural. Qual foi o grande desafio que você deve ter pego por lá? Assim? Quais, quais foram as quebras de paradigmas que você deve ter é, exercido durante o seu mandato no primeiro, no primeiro ano, nos, nos dois primeiros anos da sua gestão, né? Ah, já visto que você agora foi reeleita. Isso, Neto. É, nós assumimos em 2017 a presidência e ficamos 2017 e 2018 no primeiro mandato. Foi muito difícil no início, né? Existe é, uma percepção das pessoas que por ser uma autarquia federal, né, o Conselho Federal, o Conselho Regional de Administração é uma autarquia federal, faz parte do sistema CFA, CRAs e é órgão público. Né? Então, as pessoas, às vezes, não têm esse entendimento, tratam o conselho como se fosse algo privado, né? mas o conselho tem todas as particularidades de uma instituição pública. Então, quebrar paradigmas, é, é fazer com que as pessoas entendessem que como vinha sendo feito tinha que ser mudado, quebrar a cultura organizacional do conselho foi muito difícil. Nós fizemos uma, uma gestão pautada na organização da gestão do conselho, é, no, é, Mudamos contabilidade, mudamos é, é, alguns prestadores de serviço, fizemos redução de custos, como é, é o, o, o papel do gestor público no nosso país. É minimizar os gastos, né? Exatamente. Então, esse primeiro ano foi gestão interna do Conselho de Administração de Alagoas. Tá? Então, hoje nós temos... Garra, nós temos fôlego, nós temos hoje pessoal qualificado para enfrentarmos os novos desafios que estão vindo aí nesses próximos dois anos, 2019 e 2020. Essa composição da sua reeleição, ela foi extremamente, foi uma batalha, né? Eu acompanhei de perto até porque eu sou do Conselho, né? Daqui a pouco eu vou conversar com você, viu? Que é formado em administração sobre essa carteira aqui. Converso já com vocês. Mas a, a eleição dessa, a sua reeleição foi uma reeleição extremamente é, é, difícil, já visto que administrador tem vários né, que querem essa cadeira para cada um mostrar o seu talento, mostrar, mostrar o seu trabalho. Fala um pouco para a gente como é que foi essa experiência depois de dois anos de gestão e novamente a, 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 as urnas ser julgado e ser aceito mais uma vez por todos os administradores. Pois é. é, nós formamos um grupo, é, eu não fui candidata nesta última eleição porque tenho um mandato de quatro anos, uhum. então fico até 2020 no Conselho, é, formamos um grupo de, de profissionais altamente qualificados, pessoas que hoje estão na gestão pública em vários órgãos, tanto o Estado quanto o Município, SEBRAE, então profissionais altamente qualificados, com, é, compuseram esta nossa chapa proposta pela atual gestão e fomos vencedores. Foram três chapas concorrentes, né? o trabalho foi árduo, Eu acredito que foi uma aprovação do profissional de administração, que é aquele apto a votar, é, uma aprovação da nossa gestão, uma aprovação do trabalho que foi realizado nos últimos dois anos. Então, nós ficamos muito felizes com esse resultado. E agora, no dia 8 de janeiro, fomos reconduzidos à presidência. Né? A nossa eleição é, para os administradores registrados é aberta ao, a toda a, a classe né? administradora. Foi, no, foi em setembro de 2018. No entanto, a reunião é, que elege, a eleição que elege... A diretoria aconteceu agora, no dia 8 de janeiro, é interna uhum. entre os conselheiros eleitos, efetivos, certo? Então, mais uma vez, a recondução à presidência foi também uma aprovação e desta vez do nosso plenário, né? Inicialmente a aprovação da classe e posteriormente dos nossos amigos conselheiros que nos reconduziram é, por mais dois anos à presidência. E a importância do Conselho Federal de Administração na sua gestão, é, como é feita essa relação entre o Conselho Regional e o Conselho Federal? Pois, o sistema CFA CRA é composto pelo Conselho Federal, que fica em Brasília, e pelos 27 regionais, né? são 26 estados mais o Distrito Federal. 
Então, o Conselho, o Conselho Regional, ele é responsável pela fiscalização do exercício da profissão e pelo registro do profissional. Ninguém se registra lá no Conselho Federal, todos os profissionais são registrados nos regionais. Você procura o, o regional da jurisdição da qual você faz parte e se registra. O Conselho Federal ele tem o papel normativo e orientador, né? ele fiscaliza os conselhos regionais, ele é quem estabelece todas as normas, que nós chamamos de resoluções normativas, que são cumpridas pelos 27 regionais. A nossa relação é excelente, é muito boa, anteriormente com o presidente Wagner, que é conselheiro regional do Rio de Janeiro, conselheiro federal do Rio de Janeiro, e agora com o conselheiro Mário Cross, Mauro Cross, que é presidente atual do Conselho Federal e conselheiro federal por São Paulo. Tá? A nossa relação é excelente. Nós sempre, sempre buscamos o Conselho Federal para consultas é, da parte jurídica. Então, toda a questão normativa, nós buscamos o Conselho Federal. Além do mais, o Conselho vem fortalecendo cada vez mais a nossa profissão com grupos é, junto à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal na aprovação de leis que são de interesses da nossa classe. Tá? Eu, então, eu, eu, nós acompanhamos sempre... Eu tenho, eu tenho uma pergunta a fazer para você, Jocera, aproveitar que você está aqui, e, e eu vou fazer até com uma pessoa também da área de administração. É, você fala muito é, no Conselho no sentido de gestão interna. Mas o que você teria para oferecer para uma pessoa que ainda não é do Conselho Regional de Administração? Quais são os atrativos? Pessoal, é importante você ser do Conselho de Administração por esses requisitos. Então, assim, porque muitas vezes o administrador não está sabendo que existe um Conselho que cuida da ética, que cuida, que dá uma transparência, que fortalece o profissional. Então, assim, eu acho que o momento é agora de você chegar e olha que é, o que existe de faculdade de administração é imensa. Então, são milhares de profissionais da área de administração sendo jogados no mercado de trabalho e sem saber qual é a verdadeira finalidade do administrador. Então, assim, o que, de, o que dizer para esse pessoal que nesse momento nos assiste é, no sentido da importância dele ser do Conselho eh, Regional de Administração. Pois bem, Neto, muito importante a sua pergunta. É, as pessoas perguntam quando nós fazemos palestras nas faculdades, qual é o benefício que eu tenho em me registrar? O benefício é que você se torna administrador, porque quando o estudante, o profissional, ele sai da faculdade, ele sai bacharel, bacharel. em administração, ele só se torna administrador, só pode utilizar o ADM na frente do seu nome, pode assinar como administrador a partir do momento que ele tem o um registro profissional. Então, o, o grande benefício é esse, mas claro que o conselho, os conselhos do Brasil, eles, eles buscam é, incluir alguns benefícios aos profissionais. Então, nós temos vários cursos, nós temos hoje um convênio com a Universidade Corporativa do Administrador, que é uma universidade do Rio de Janeiro, que tem mais de 250 cursos gratuitos para profissionais e estudantes registrados no Conselho de Administração. Porque além do registro do profissional, né, que nós temos o administrador, o tecnólogo em gestão, o tecnólogo em logística, o tecnólogo em RH o turismólogo, o técnico em administração, todos esses profissionais são registrados no conselho de administração e eles têm essas oportunidades de, de realizar cursos gratuitamente, tá? Além do mais, nós temos convênios com várias empresas aqui no estado, academias, é, faculdades, pra, para é, que os administradores possam realizar cursos de especialização, nós temos é, convênios com restaurantes, com lojas, então nós oferecemos uma gama de convênios, uma gama de serviços para os nossos profissionais registrados no conselho. Além do mais, é, esses profissionais tem, terão direitos a treinamentos que o conselho oferece dentro da sede do conselho tá? é, e informações diretas da classe a exemplo da revista brasileira de administração. Nós temos uma revista que é uma revista de, que tem mais de 25 anos no país, muito importante da nossa classe e que nós disponibilizamos para os profissionais também registrados no conselho. É importantíssima essa informação, pessoal, até para para que você possa entender a funcionalidade da sua categoria. Eu vou tirar por mim e agora eu vou me apresentar como um administrador 
eu tenho a minha carteira do conselho, eu estou diante da minha presidente do conselho da administração e eu espero que, conta, que eu possa contagiar você que é apenas um, um bacharel em administração, tá bom? Eu fui convidado para dar aula no SESMAC através do professor Abraão, uma pessoa que é um grande parceiro e, e é administrador. administrador, faz parte também do conselho, né? é, 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 é atuante até. E na oportunidade, quando eu fui me apresentar, levar minha documentação, ele perguntou se eu era formado em administração. Eu disse que era formado em administração. administração. E aí eu entreguei meu currículo formado pela fac Faculdade Maurício Nassau, onde eu terminei há quase 15 anos o meu curso. E ele fez, não, você não é administrador, você é um bacharel em administração. Isso. Nós contratamos apenas administradores. E eu, eu querendo entender, eu digo, sim, mas o meu diploma está aqui. Não, você para ser um administrador, você tem que ter a carteira do Conselho Regional de Administrador. Então, assim, isso eu estou dividindo com vocês, porque muitas vezes você, você passa quatro anos numa faculdade e acha que você tem um curso superior, e que tem, mas que na realidade você não é um profissional daquilo que você passou os quatro anos. E o que aparentemente parece ser uma parcela, que só paga uma vez por ano, não é isso? Uma taxa? Quanto anuidade. é que está a taxa hoje? A anuidade é R$ né? E ainda temos os descontos para aqueles profissionais que pagam em janeiro e fevereiro. Então, a anuidade é quase que nula diante de tantos benefícios que você pode ter. Exatamente. E atuar legalmente, né? Porque aquele que exerce ilegalmente a profissão, ele pode ser multado, ele pode ser autuado, tanto o profissional quanto as empresas. E aí... E aí, onde é que eu quero chegar? Também. Onde é que eu quero chegar? Se eu tiver errado, a nossa presidente vai falar. É, o médico, para exercer a medicina, ele precisa ter o um Conselho Regional de Medicina. Você, quando termina a, a, a faculdade de Direito, você é um bacharel em Direito, você não pode advogar. Somente quando passa na OAB e recebe a carteira. O curso de administração, pessoal, é a mesma coisa. Quando você termina a faculdade, que faz aquele baile, aquela festa que chama a tua família, que é uma coisa maravilhosa, aquilo ali é um passo que você teve. Não é isso? Você está falando mesmo. alguma coisa Está falando errada, a verdade, né? extremamente. Você, você deu um grande passo, mas você não terminou a faculdade por, por ser o um profissional. Pessoal, você que ainda não tem a carteira regional, de administração a sec seccional Alagoas, não é isso? Isso. Não é isso? Liga agora para esse número. Qual é o número que liga? 3221-2481 é o número do conselho. 3221, produção por gentileza. 3221-2481. Tem o um site. Tem o um site também. Qual é o site? www.crael.org.br Então tá tudo aí explicadozinho direitinho. Diga, olha eu quero dar um pulinho aí e eu quero fazer o que o Neto falou. Eu quero ser um profissional de administração. Sabe por quê, gente? Porque a qualquer momento você pode achar que é um administrador e vai chegar o seu chefe e dizer, infelizmente você não pode ficar porque você não tem a carteira do Conselho Regional de Administração. Então eu estou dividindo isso com você porque é o verdadeiro objetivo do programa. É levar essas informações e fortalecer você como um profissional. Não é isso, isso, presidente? Isso, Neto. E para admissão em concurso público, é exigido que o profissional tenha registro no conselho. Quem deseja ser profissional público, ser servidor público, ele precisa estar registrado no conselho para se submeter a concursos públicos. É, o interessante é que vocês vão ter, nesse programa de hoje, a ferramenta necessária para que você tenha começo, meio e fim da sua vida profissional, principalmente para os administradores. Né? A gente fala isso porque é uma categoria extremamente elevada. Né? Quantas faculdades de administração nós temos hoje aqui no Estado? Hoje nós temos, Neto, de acordo com dados do MEC de 2017, que é a última atualização, nós temos 35 cursos de administração Poxa. do Estado de Alagoas. São mais de 10 mil estudantes de administração em todo o Estado. E por ano saem para o mercado de trabalho 1.600 estudantes de administração das faculdades, ou seja, são 1.600 bacharéis em administração anualmente no mercado de trabalho. Tá? Então nós precisamos é, valorizar esse profissional e enquanto o conselho fiscalizar o exercício da profissão dessas pessoas, né? Porque tanto empresas que exercem atividades privativas da administração, quanto o profissional precisa estar registrado. 
cada empresa que tem atividade privativa da administração, ela precisa ter no mínimo um profissional de administração. Nós fizemos um último levantamento, nós ainda temos mais de 3 mil empresas em Alagoas que devem estar registradas no Conselho e que estão sendo autuadas, estão, se, estão recebendo um termo de autuação do Conselho para que, ele, para que essas empresas realizem, realizem o registro no Conselho. Ou seja, são quase 3 mil, mais de 3 mil empregos para profissionais de administração, porque essas empresas precisam ter o responsável técnico administrador. Está vendo, gente? Aquilo que nós conversamos. Você pode ser chamado a qualquer momento no Recurso Humano e dizer ou você vai tirar a sua carteira do Conselho de Administração ou, infelizmente, você vai ter que ser demitida. É isso, isso mesmo? mesmo? Isso mesmo. O profissional então... para exercer legalmente precisa estar registrado. Então, corra urgente, procura aí todo o telefone, o telefone que nós demos, o site, enfim. Onde é que fica o Conselho Regional de Administração? O Conselho fica no Farol, na Rua João Nogueira, número 51, próximo ao Hospital da Unimed, aqui no Farol. É, e nós temos as redes sociais. É, o Instagram, o passa CRA, tudo pra gente, passa é CRA AL Oficial, então podem seguir as redes sociais, nós temos Facebook também, então fiquem à vontade, sigam o conselho, tirem suas dúvidas, o nosso é, site tem um autoatendimento, lá você tem toda a documentação que você precisa, tanto para o registro de estudante, quanto de empresa, quanto de profissional. Lembrando, Neto, que o estudante de administração, ele tem uma carteira gratuita, Tá? Qualquer estudante do, do, dos cursos de administração ou tecnológicos na área de gestão ou ainda os cursos técnicos, eles podem se registrar no conselho enquanto estudante e usufruem dos mesmos direitos, dos mesmos benefícios que o profissional de administração tem no conselho. Tá aí, gente. Você que ainda não é administrador, ainda vou dar uma notícia boa. Plano de saúde. Está pagando muito alto? É formado em administração? Ah, mas não tem a carteira do conselho? Dá uma notícia boa, pessoal. Que, que tem, quem faz parte do Conselho Regional de Administração. Nós temos convênios, é, conforme eu falei, além de escolas de, de ensino superior, em, escolas de idioma, nós temos também todos os planos de saúde. Então, o profissional de administração liga lá no Conselho ou entra em contato através dos nossos e-mails e nós passamos todas as informações. O profissional registrado pode ter desconto em todos os planos de saúde, além de algumas clínicas e laboratórios. Aí está, você que ainda não teve a oportunidade de conhecer o Conselho Regional de Administração, acredito que o programa de hoje está levando ele do começo, o meio e o fim para que você seja o melhor administrador do estado de Alagoas. Cabe somente a você, tá bom? O telefone foi dado, todas as redes sociais também. É, alguma informação que você queira passar, que nós esquecemos de conversar? Sim, Neto, temos sim. É, eu gostaria de informar para os profissionais de administração do Agreste Alagoano que agora, no mês de janeiro, nós acabamos de inaugurar a seccional Arapiraca. Coisa boa, muito bom. Então, em parceria com a Prefeitura, com o SEBRAE, com a Casa do Empreendedor de Arapiraca, nós estamos... É, levando a seccional do, do CRA Alagoas para Arapirá, que é a primeira fora de Maceió. Que né? Um sonho fantástico. antigo dos administradores do Agreste, uma solicitação antiga e um sonho que está sendo realizado. Uma outra situação é que nós estamos buscando cada vez mais uma aproximação com as faculdades, com as instituições de ensino superior do Estado. Então, o CRA está nas IES, sempre. Quando recebemos convites, fazemos palestras e levamos qual é o papel do Conselho de Administração para a sociedade e o que ele pode oferecer para os profissionais de administração e estudantes. Rapidinho, rapidinho, que o nosso tempo está estourando. A diretoria é formada por quem? Por quem? Por mim, Josiara, na presidência. Certo. Por Edberto Júnior, na vice-presidência. Ótimo. Fátima Aguiar, está na diretoria administrativa e financeira. Certo. Rogério Nonô, na diretoria de desenvolvimento institucional. Davidson Calheiros, na diretoria de formação profissional. E Ibsen Bittencourt. Nosso querido professor da Universidade Federal está na diretoria de fiscalização e registro do Conselho. Muito bom. Leve para todos que fazem o Conselho Regional de Administração o nosso abraço. Faça daqui a sua tribuna. Diga que a partir de agora o Conselho Regional de Administração tem o local certo para passar todas as informações para o administrador alagoano. Tá joia? E, como mais uma vez eu digo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. 
Nós que agradecemos. É uma imensa satisfação para o Conselho Regional participar do Repórter Maceió. Muito bom. Pessoal, conversamos aqui com Jociara Correia, presidente do Conselho Regional de Administração, que vem aqui mostrar a cara do Conselho de Administração. E eu tenho certeza, você que antes era um bacharel em administração, agora vai fazer igual seu amigo Neto, fazer parte da família do Conselho Regional de Administração. Tá bom? Estamos encerrando mais um bate-papo Rede Repórter no dia de hoje. Lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural dessa casa fantástica, que é o Fusos Grios, também da imobiliária Sky Connect e da Sancar Veículos Samis Clube. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo programa, se Deus quiser.